നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തിനിത്തനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്വപിതാവ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഞായറായി ഇന്ന് ആചരിക്കുവാൻ തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളും വാക്കുകളും എല്ലാം അങ്ങേക്ക് പ്രസകരമായി തീരുമാറാകണമേ അമ്മേ ദേവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സാമൽ തിരുവേനി ഇടവുകാരിയായിരിക്കുന്ന സി വൈ തോമസ് അച്ഛൻ ടി ഒ മെൻ അച്ഛൻ തോമസ് മാത്യു അച്ഛൻ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വൽ സ്നേഹവന്ദനം ഒരു സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഞായറൂടെ നമുക്ക് ആചരിക്കുവാൻ തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യും സെൻട്രൽ സ്കൂളിനെ പറ്റിയും സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയും തോലശ്ശേരിപ്പള്ളിയിൽ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം വളരെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ് തോലശ്ശേരിപ്പള്ളി എന്നിരുന്നാൽ പോലും എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മഹായുടവ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങളോട് പറവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് മഹായുടവ സെൻട്രൽ സ്കൂളിന് ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് എല്ലാ സഭകളിലും സൺഡേ സ്കൂൾ എന്നതും എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളും എല്ലാ കുട്ടികളും സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ പഠിതാക്കളാകണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഓരോ കുട്ടിക്കും ഓരോ വേദപുസ്തവും അത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുക സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും സഭയെ കരുതുകയും ചെയ്യുക മിഷണറി താല്പര്യമുള്ളവരായി കുട്ടികളെ വളർത്തുക കലാവാസനകൾ ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായി പരിപോഷിപ്പിക്കുക ഉന്നത ജീവിത മൂല്യമുള്ളവരായി സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ഉള്ള പാഠങ്ങളും പാട്ടുകളും ചിന്തകളുമൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും സെൻ സെൻഡ് സ്കൂളിലൂടെ മുതിർന്നു വന്ന് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർന്ന് സഭയുടെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് മുന്നേറുവാൻ നല്ലതിനെ മുറുക പിടിച്ച് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെ ഞാൻ എന്നെ ലക്ഷ്യത്വമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കാത്ത എല്ലാവരും പ്രപഞ്ചവും അതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ മതങ്ങളും സൃഷ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ഉൽപ്പത്തിയെ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് താൻ ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം നല്ലത് എന്ന് ദൈവം കണ്ടു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ നല്ലതിനെല്ലാം കാര്യവിചാരകന്മാരായാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അന്ന് മനുഷ്യൻ പേരിട്ടതാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കാര്യവിചാരകത്തിന് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ആ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിൽ ദൈവം ദുഃഖിച്ചതായും നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യവിചാരകനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഈ വർഷത്തെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ 
ചിന്താ വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു രോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം സ്നേഹം നിർവ്യാജ്യമായിരിക്കട്ടെ തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊൾവി നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊൾവി നിന്ന ഈ ആഹ്വാനം നമ്മളുടെ സ്വതന്ത്രമായ കാര്യവിചാരകത്തിനായി നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന വചനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമായൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല അങ്ങനെ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലുതായ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തു ആ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഇച്ഛാശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ഒരു പ്രേരക ശക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നല്ലതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി അതെ യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകി തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം സാധ്യതകളുടെ നടുവിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവാൻ നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരുന്ന ഒരു ശക്തി ആവശ്യമാണ് നമ്മെ പ്രേ പ്രേരിപ്പിച്ച് നല്ലത് ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടിറക്കുമ്പോൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അതിന് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദി ചോദിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മളുടെ കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം ആ അത്യന്ത ശക്തി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മളെ വഴികാട്ടി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവും മൂന്നാമതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രേരക ശക്തിയാൽ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വഴികാട്ടുന്ന ആ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ കരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ഒരു ശക്തിയൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ആരംഭ ശൂരത്വം മാത്രം കാട്ടാതെ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താൻ പരിശ്രമിക്കാതെ പിന്മാറി പോകുവാനല്ല മറിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി സംഭരിച്ച് നാം ഉദ്ദേശിച്ച നല്ല കാര്യങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് പൂർത്തീകരണത്തിൽ എത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇച്ഛാശക്തി പ്രാപിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിർവ്യാജ്യ സ്നേഹമാണ് നിർവാജ്യ സ്നേഹം ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലരായ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും എല്ലാവരും തമ്മിൽ അവയവങ്ങളുമാണ് എന്ന് പൗലോസ പോസ്റ്റലൻ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്ന് മാറി എന്ന് ചിന്തിച്ച് മാറി നിൽക്കുവാനല്ല മറിച്ച് ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ പല പല അവയവങ്ങളായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആയതിനാൽ നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്ന് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ തീയതാണോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ തീയതാണോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതരായ ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറിയ കുറച്ച് പേരുണ്ട് രണ്ടാമത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് പിൻപോട്ട് പോയ 
കുറേയധികം ആളുകൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം മൂന്നാമതായിട്ട് തീയതിൽ നിലനിന്നിട്ട് നല്ലതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതിനെ മുറുക പിടിച്ച് മുന്നേറിയ കുറേ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഇവരിൽ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി അവരിലൂടെ നല്ലതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മുറുക പിടിക്കാം എന്ന് കാണുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതിനെ മുറുക പിടിച്ച് മുന്നേറിയവരിൽ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെയാണ് സമൃദ്ധിയുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും സുഖ ലൂലുബുധയുടെയും നടുവിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെന്നറിയാതെ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ നല്ലതിനെ മുറുക പിടിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരാളാണ് അബ്രഹാം ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അബ്രഹാമിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവവിശേഷം നമുക്ക് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ നിലനിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അബ്രഹാമിന് എക്കാലത്തും സാധിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന ലോത്ത് ഒരു അവസരത്തിൽ നല്ല അംശം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറിപ്പോയപ്പോൾ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ലോത്തിനെ ലോത്തിൻ്റെ നല്ല അംശത്തിൽ കണ്ണു വെക്കാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് അബ്രഹാമിന് സാധിച്ചു അഭിമേലേക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അതിനെ മറുതലിച്ച് നിൽക്കുവാൻ തക്ക യോദ്ധാക്കൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അതിന് ഇട നിൽക്കാതെ അതിനോട് മറുതലിച്ച് നിൽക്കാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് അബ്രഹാമിന് സാധിച്ചു നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിറക്കി വാർദ്ധക്യകാലത്ത് നൽകിയ മകനെ ബലി കഴിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മറുത്തൊന്നും പറയാതെ മകനെയും കൂട്ടി മുറിയാമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത അബ്രഹാമിനെ നമുക്ക് കാണാം ഈ അബ്രഹാമിലെ വിശ്വാസം നമുക്ക് എന്നും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില നൽകാതെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭവനത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള വ്യക്തിത്വം ദാനിയലാണ് നമുക്കുതന്നെ രാജാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കോമള രൂപിയായ ഒരു ബാലൻ താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം രാജകീയ ഭോഷ ഭോജനം കൊണ്ട് തന്നെ അശുദ്ധമാക്കില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച ബാലൻ ദാനിയലിൻ്റെ ശൈശവകാലത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണകൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തന്നെ രാജാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ യഹൂദ ബാലന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ദാനിയൽ യഹൂദൻ ബാലന്മാരെ നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് കൽതേറിൻ്റെ വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നല്ല ജീവിത ശൈലിയിൽ വളർത്തുവാനും ആണ് രാജാവ് നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ രാജകീയ ഭോഷ ഭോജനത്തിൻ്റെ സുഖലോലത കണ്ട് മയങ്ങിപ്പോകാതെ താൻ ഹൃദയത്തിൽ നിശ്ചയിച്ച ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ദാനിയലിന് സാധിച്ചു ഇത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വെറുതെ സാധിച്ച ഒന്നല്ല ദാനിയലിനെ പറ്റി പറയു പറയുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എരിസ്ലേമിന് നേരെ കിളുവാതലുകളെ തുറന്നിട്ട് മൂന്ന് നേരം പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദാനിയലിനെ ദാനിയലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് തിരക്കുകളുടെ മധ്യത്തിലും മൂന്ന് നേരം എരിസ്ലേമിന് നേരെ കിളിവാതലുകളെ തുറന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിക്കുവാൻ ദാനിയലിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിസന്ധികളിൽ മാത്രം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നാൽ ദാനിയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ദാനിയലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താൻ മുൻപ് ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് പോലെ മൂന്ന് നേരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നതാണ് നെബുക്കനേശ്വര രാജാവ് കണ്ട സ്വപ്നം എന്ത് എന്ന് അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിദ്വാൻമാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് രാജാവ് കൽപ്പന കൊടുത്തു ആ നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന വിദ്വാൻമാരിലും ഒരാൾ ദാനിയലായിരുന്നു രാജാവ് കൊടുത്ത കൽപ്പനയിൽ പതിറിപ്പോകാതെ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരായ യഹൂദ ബാലന്മാരായ ചദ്ര മേശ ഗഭേദനവും എന്നിവരെ കൂട്ടി യഹോവയുടെ കരുണയ്ക്കായി ദാനിയൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ 
യഹോവ ദാനിയലിന് സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അത് ജ ദാനിയലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും നല്ലത് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് ദാനിയൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സന്ദർഭമാണത് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥന മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറുവാൻ ദാനിയൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ധാരാളം സാധ്യതകൾ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നല്ലതിനെ വിട്ടുകളയാറുണ്ട് ദാനിയലിനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാമായിരുന്നു രാജാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ മാത്രമേ ദാനിയലിനുണ്ടായിരുന്നു രാജ സന്നദ്ധയിൽ നിൽക്കുന്ന ദാനിയൽ രാജാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ദാനിയലിന് എന്നാൽ അതിന് മുതിരാതെ താൻ നല്ലതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രാർത്ഥനയെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദാനിയല് ഒരുക്കമായിരുന്നു സിംഹക്കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് ദാനിയലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമേ ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും വാവിള നിർത്തുന്ന പല സിംഹങ്ങളെയും പല സിംഹക്കുഴികളെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ജഡത്തിൻ്റെ മോഹത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ജഡാഭിലാവശ്യം ആത്മാവിനും ആത്മാഭിലാവശ്യം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പ്രസിഡൻ ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ജഡത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദുർനിറപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ജാരശങ്ക ക്രോധം ഷാഠ്യം ദ്വന്ദ്വപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മധ്യാനം വിരക്കൂത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജഡാഭിലാഷത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സിംഹക്കുഴികളാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നിലനിൽക്കുന്നത് ചില സിംഹക്കുഴികൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചിലത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്നാൽ ഈ മനസ്സിലാക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കാത്തതുമായ സിംഹക്കുഴികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തമായ ഒരു ആവരണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു താൻ സൃഷ്ടിച്ച അതെല്ലാം നല്ലത് എന്ന് കണ്ട് ആറാം ദിവസം ത്തിന് ശേഷം വിശ്രമിച്ച ദൈവം ഈ നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേരുവാനായിട്ടാണ് ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ നല്ലതിനെയും അനുഭവിക്കുവാൻ അനുവാദവും ദൈവം കൊടുത്തു എത്ര സുന്ദരമായ അനുഭവമാണ് എന്ന് നമുക്കത് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാലല്ലേ അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആലോചന പറഞ്ഞു തരുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത് എന്നാൽ എക്കാലത്തെയും പോലെ ഈ നല്ല കാലം കണ്ട് അസൂയ പൂണ്ട് കുത്തിത്തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാനായി ഒരാൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സഭകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ചിത്രം മാത്രമാണിത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നേറുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ കുത്തിത്തീർപ്പുണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന പലരെയും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ എത്തുന്നവരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി നിലയ്ക്ക് നിർത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശന സമയത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹവായിക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ താനിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താനിപ്പോൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലതിനോടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഹവായിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ആളുകൾ അവർ പറയുന്ന മധുരകരമായ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് എന്ന് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് അവരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പൗലോസ് പൊസ്സലൻ സോറി യോഹന്നാൻ തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരും നിങ്ങളെ ഉപദേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അവനാൽ പ്രാപിച്ച അഭിഷേകം സകലവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും അത് ഹോഷ്കല്ല എന്ന് വരേണ്ടതിന് അവനിൽ വസിപ്പി അതെ 
ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ചാൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകി തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സകലവും നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് വഴിതെറ്റി പോകേണ്ട ഒരാവശ്യം നമുക്കില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് നല്ല കാര്യസ്ഥനെയാണ് നൽകി തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കേട്ട് മാറിപ്പോകാനല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ വസിച്ച് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് കാണിക്കുവാനുള്ളത് ലൂത്തിനെ പറ്റിയാണ് നല്ലതിനു വേണ്ടി വീട് വിട്ടി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അപ്പൻ്റെ സഹോദരനെ കണ്ട് ആ നല്ലതിന് എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ്റെ സഹോദരനോട് കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരച്ച ഒരാളായിരുന്നു ലോത്ത് എന്നാൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കാമെന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നീ കിഴക്കോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പടിഞ്ഞാട്ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറുതലിച്ച് അബ്രഹാമിനോട് എതിർപ്പെട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പരിശ്രമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയ ഒരു ലോത്തിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ പ്രതീകമാണ് ലോത്ത് നമ്മെ വളർത്തി വലുതാക്കി കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം തന്ന് നേരെ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തരാകുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമാണ് ലോത്ത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് നാം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല നല്ലതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെയും ലോത്തിൻ്റെയും തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു എന്ന ഒരു കാരണമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വേർവിരി വേർവിരിയാനായിട്ട് ലോത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ഈ അവസ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും മക്കൾ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകളും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് നാം പലപ്പോഴും മാറി താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലതിലൂടെ മുന്നോറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വരുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന സ്നേഹമില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പൗലോസ് ഒപ്പസിൽ തൻ്റെ റോമർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ചിന്താവശ്യത്തോടെ ചേർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നിർവ്യാജ്യ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മറുതറിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ നിർവ്യാജ്യ സ്നേഹത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ തീയതിൽ നിലനിന്ന് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ലതിനോട് പറ്റിച്ചേരുവാനായിട്ട് വ്യഗ്രത കാണിച്ച ആൾക്കാരാണ് രാജസന്നിധിയിൽ നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിന്ന് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന നെഹമ്യാവ് എന്ന യുവാവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ലോകപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നന്മകളും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന ഒരാളായിരുന്നു നെഹമ്യാവ് യാതൊരു അല്ലലുമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചു വന്ന നെഹമ്യാവ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എരുസ്ലേമിൻ്റെ മതിലുകൾ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും എരുസ്ലേമിൻ്റെ ദുരവസ്ഥയെ പറ്റിയും നെഹമ്യാവ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കിയ നിമിഷം മുതൽ താൻ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ നന്മയല്ല മറിച്ച് തൻ്റെ നന്മ എരുസ്ലേമിൻ്റെ മതിലുകളെ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി അധ്യധ്വാനം ചെയ്യുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി രാജാവിന് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നെഹമ്യാവിന് സംഭവിച്ചു 
നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദന ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലതെല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ട നമുക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ നിയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നല്ലതിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ട അടുത്തായി ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന പേര് കേട്ടാൽ കലിതുള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണാം ഷൗൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ക്രിസ്ത്യാനികളെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാനും തയ്യാറായി നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഷൗൽ ഷൗലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റോമ പൗരനായിരുന്നു എട്ടാം നാളിൽ പരിശോധന ഏറ്റവനായിരുന്നു എബ്രായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായിൽ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ധാരാളം വിശേഷതകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഷൗൻ എന്നാൽ താൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു പൗലോസിനെ കണ്ടു ആ കാഴ്ചയിൽ യേശുക്രിസ്തു ആകെ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞത് നീ ഉപദ്രവിച്ചു പോരുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്നു ഞാൻ ഈ ഒറ്റ വാക്കിലാണ് പൗലോസ് എന്ന രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് ശൗലിന് മാറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ആ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തിൽ ഷൗൽ പൗലോസായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു പിന്നെ ഓടിയതും പ്രവർത്തിച്ചതും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുവാൻ പൗലോസിന് സാധിച്ചു അത്രയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ മാറ്റം വരുവാൻ ഉള്ള ശക്തി ആ വാക്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഇന്നും നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിളി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനസ്സിലായ നമുക്ക് ഉള്ള വിളികൾ മനസ്സിലായെങ്കിൽ പോലും ആ നാളെ ആട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആട്ട് എന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുമ്പോഴാണ് നാം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പിശാജ് നമ്മളെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദോഷത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല ദൈവം തന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആഹ്വാനം നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറിയ യോശുവ കാലേബ് യോസഫ് ഇയോബ് നോഹ രൂത്ത് ചമോൽ പ്രവാചകൻ ഇലിഷ പ്രവാചകൻ യോഹനാൻ സ്നാബൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായ പ്രത്യേകതകളിലൂടെ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ സാധിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതിലൂടെ മുന്നേറി പിന്നെ പുറകോട്ട് പോവുകയും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു വന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വരുവാൻ ശ്രമിച്ച പലരും വേദോത്സവത്തിലുണ്ട് ശിംഷനാണ് അതിനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ അതുപോലെ തന്നെ ദാവീദ് യോന പ്രവാചകൻ മുടിയനായ പുത്രൻ ഇങ്ങനെ ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം തീയതിനെ വെറുത്ത് നന്മയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഗീതയോൻ രാഹാബ് ഫിലിപ്പോസ് സ്നേഹനപ്പെടുത്തിയ ഷണ്ണൻ സക്കായി തുടങ്ങിയ ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിധം നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ധാരാളം വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മളുടെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇതിലും നല്ല നദികൾ എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ മുങ്ങിക്കൊളിച്ച് ശുദ്ധനായിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നോട്ട് പോയ നയമാൻ 
പിന്നീട് ദൈവശബ്ദം കേട്ട തൻ്റെ ദൂതൻ ഭൃത്യന്മാരുടെ ഭൃത്യന്മാരിലൂടെ ദൈവശബ്ദം വീണ്ടും കേട്ട് തനിക്ക് മോശമായി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച നയമാനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് നാം ലോകപ്രകാരം മോശമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നല്ലതിനെ പിടിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നേറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഇവരുടെ പാപം ഇവരുടെ മേൽ നിർത്തരുത് എന്ന് തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്റ്റേഫാനോസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥന ഒരു പ്രധാന ആയുധമാണ് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയെ മുറുകെ പിടിച്ച് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എരിയുന്ന തീച്ചുളയിൽ നിന്നും ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ്ണബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കയില്ല എന്ന് ഉറച്ചു നിന്ന യഹൂദ ബാലന്മാരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരുടെ ആ യഹൂദ ബാലന്മാരെ പോലെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നല്ലതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള നന്മയെ നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ച് ആ നന്മയുടെ നല്ലതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച രൂത്തിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്ന് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം നല്ലത് എന്ത് എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന പ്രേരക ശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ച് വഴികാട്ടുന്ന ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് നിർവ്യാജ സ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള ശക്തി പ്രാപിച്ച് ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപരായിരിക്കാനും തീയതിനെ വെറുത്ത് നല്ലതിനോട് പറ്റിക്കൊള്ളുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടവര വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ